我们都知道，在《如懿传》中，大阿哥永皇生母早逝，他也因此无依无靠，备受冷眼。可他却一直抱得如意大腿，最后有了强有力的靠山。今天就让我们一起来聊聊永皇是怎么步步为营、喜提额娘的。在高希月拉着扎龙来上书房看望永皇，永皇见皇阿玛终于来看自己了，便乖巧地向他请安。一旁的高希月则立马向永皇示好，便给了他一块糕点。于是永皇接过糕点，可当他把食物放在嘴边，就被扎龙打断道：“永皇啊。”先别顾着吃，给皇阿玛写几个字瞧瞧。然后永皇便立马放下手中的糕点，抓起手笔就要写字。可他还没有写两笔，就又盯着那块糕点。旁边的扎龙见状，便疑惑地问道：“永皇，嗯，皇阿玛记得你平日对糕点不过耳，为何今日盯着糕点不放呢？”从这句话我们知道，永皇平日里对糕点是无感的，而他现在却表现得如此反常，这就说明他是故意做给扎龙看的。如果扎龙对他更关心一点，日后就会去调查永皇是否被苛待，这样一来，永皇以后的日子便会好过一些。再加上写完几个字再吃糕点，本就不是什么难事儿，可他偏偏要非常刻意的去盯糕点，这就更加坐实了永皇是想在扎龙面前卖惨。可见永皇见扎龙并没有什么多余的反应，便说。儿臣知错，儿臣在写。说完，他就故意撸起了自己的袖子。我们只见他手臂上的一道道伤疤历历在目。在这儿，我们还注意到，之前永皇写字，袖子并没有妨碍到他，而他选择在此时撸起袖子，很显然是在他看到扎龙并没有关心他挨没挨饿后，想到的另一个引起扎龙注意的方式。这一次他成功了。一旁的高希月看到永皇的伤痕，立马说道。大哥的手是怎么了？怎么伤着了？这袖子也脏兮兮的。皇上，你看。这样一来，永皇被下人苛待的事儿就被扎龙知晓了，永皇也因此争取到了一次逆天改命的机会。我们由此不得不感叹一句：永皇装无辜这招真是管用。既然发现了皇子被苛待这件事儿，总要解决，所以扎龙传皇后高希月和如意到长春宫。意在为永皇挑选一位养母，三人到场后，气氛变得有些许的微妙。扎龙也意识到了大家的尴尬，便打破了沉默。今儿个，朕急着叫你们来皇后的宫里，是有件事情要同你们商量。朕去查问永皇的功课，谁知啊，朕才命他写几个字，他却盯着贵妃手中的糕点去了。一旁的如意以为扎龙要责备永皇，读书时三心二意，便说：“永皇虽是大阿哥，可他毕竟是个孩子。”如意是在场的人中第一个站出来为永皇说话的，可见他是真心关心永皇，也是有意抚养他。皇后与高希月看出了如意的意图，他们自然是不会让如意平白多出一个长子。便极力想要争取永皇的抚养权。此时的扎龙见状，便想到了一个民主的办法：谁做他的额娘，让他自己决定。于是，侍役王清把在屋外静候的永皇给叫进来。一般的孩子见自己能选额娘，有个靠山，都会格外兴奋。可是永皇却特别沉稳地说道：“皇阿玛，儿臣有额娘，儿臣的额娘是皇阿玛的哲妃。”这是永皇在告诉扎龙自己没有忘本，自己很孝顺。要知道，在场的皇后高希月与如意都身份尊贵，所以永皇无论选谁，自己也会子平母贵。而他不顾三位额娘可能会不高兴，在此刻提已故生母，很显然就是要给扎龙留一个好印象。一旁的扎龙也夸他乖巧，并示意他选吧，没关系的。我们只见高希月不停地向永恒示好，并用食物诱惑，但是永恒却说：“慧娘娘，儿臣不饿。”这是永皇在婉拒地拒绝高希月。紧接着，他便盯着如意笑开了花，并跑过去拉住如意的手，说：“很明显，他想要如意做自己的额娘。”这时，渣渣龙见状便说：“这母子啊，是前世缘，贤妃，这是你的孩子。”
。其实呢，永璜的选择也暗藏深意。我们都知道，高希月曾一度在向永璜示好，并且只知道给他食物，所以不难猜出，永璜是知道高希月并不会照顾人，他想要抚养自己，只是看中了长子的身份。而皇后又是六宫之主，如果永璜选择皇后，就拥有了一个嫡母。按照扎龙多疑的性格，势必会怀疑永璜的选择图谋不轨。所以说，选择。如意才是永璜最好的选择。我们由此也不得不感叹一句：永璜很会取衡利弊。这有人欢喜，就有人愁。一向不被看重的永璜突然有了靠山，这下可把皇后给急坏了。只见皇后回到自己宫中，一旁的丫鬟就说：“大哥没娘的时候，就仗着长子的身份想要拔尖。”如今跟了贤妃，起妃心更大了。我们由此可见，永璜早就有心争储，所以他会策划着为自己找额娘，也毫不意外。到了晚上，待永璜洗漱完后，如意便亲自为她处理此前手臂上留下的伤口。而永璜是这么说的：“我自己装的，当然不会疼，而且……”我不说，谁知道我擦伤了呢？果不其然，永璜手臂上的伤是他为了让扎龙心疼自己所使用的苦肉计。紧接着，永璜便非常警觉地问如意：“那么？”你为什么要寻我呢？这是永璜在担心如意选自己是另有所图，于是乎他想要探一下如意的底儿，也好日后再做打算。一旁的如意是这么说的：“因为贤娘娘孤零零的没有孩子，永璜呢孤零零的没有额娘，所以两个孤零零的人要互相靠在一起，就像冬天两个不暖和的人。”靠在一起就暖和啦。好在如意的回答让永璜甚是满意，否则按照他的心机，指不定日后怎么算计如意呢？现在永璜把自己的事儿解决了，接下来他就要报复之前伤害过他的人。此时的如意正在派下人们打发之前照顾永璜的仆人，而当永璜看见李嬷嬷时，却故意往如意身后躲了躲。一旁的如意护子心切，便带着永璜去和李嬷嬷当面对质。紧接着，如意便质问李嬷嬷为什么照顾永璜不周，随即李嬷嬷就把所有的锅儿都往永璜身上扣去。这时的永璜便扯着如意的袖子反驳道：“不是这样的。”李嬷嬷待我最不好。只见永璜并没有因为李嬷嬷是自己的乳母就对其心软，而是一把子坐实了他苛待自己的罪名。于是乎，李嬷嬷就被如意下令杖打三十，赶出宫去了。最终，永璜凭借着自己过人的智慧，得到了额娘。谋得了前程，也打击了曾经对自己不好的人。综上，我们得知，永璜虽然年纪尚小，但她毕竟身处皇宫，所以自然也不是什么省油的灯。